j'ai un petit peu l'impression que quand on parle de pensée en français, on a un petit peu tendance à dire que c'est comme un super pouvoir, comme si c'était quelque chose qui t'arrivait une fois que tu pouvais parler français couramment. Un petit peu comme Spider-Man, tu te fais mordre par une araignée, pouf, tu parles français, et pouf, tu peux penser en français euh, comme si c'était ta langue maternelle. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, je suis pas du tout d'accord avec cette approche. Déjà, parler couramment ou devenir fluent, comme on dit en anglais, c'est pas quelque chose qui t'arrive du jour au lendemain. Il n'y a pas quelqu'un qui vient taper à ta porte et qui te dit « Bonjour, félicitations, maintenant vous pouvez parler couramment français, voici votre diplôme. » C'est pas comme ça que ça marche. C'est à force de parler français, c'est à force d'écouter du français, c'est à force d'interagir avec le français, d'être en contact avec le français, que petit à petit, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de temps, tu vas pouvoir commencer à le parler couramment. Et penser en français, bah c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui t'arrive comme ça, pouf, ça y est, tu peux penser en français. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à force de penser en français, c'est à force d'être en contact avec le français, d'utiliser le français, que tu vas commencer à penser en français. Je pense que apprendre à penser dans une autre langue, apprendre à réfléchir dans une autre langue, euh, c'est une compétence. Donc c'est quelque chose que tu peux faire et sur laquelle tu peux travailler activement. Et je pense que là, c'est la clé. Si tu veux commencer à parler en français, il faut le faire de manière active. Active, qui vient d'actif en français. Donc il faut être actif. Donc je vais te donner trois techniques que tu peux mettre en place pour commencer à penser en français. La première, elle est peut-être un petit peu... Obvious C'est quoi le mot en français Obvious Évident. J'en perds mon français. <rire> Donc, la première technique, elle est un petit peu évidente. Elle va de soi. Aller de soi, c'est une expression en français. Si tu veux commencer à penser en français, il faut que tu commences tout simplement à te forcer à penser en français. Et par là, j'entends essayer de faire des phrases dans ta tête de manière régulière tout au long de la journée. Pas forcément les dire, mais essayer de faire ces phrases dans ta tête. Et tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de français pour commencer à faire ça. Tu peux commencer avec les mots que tu connais déjà et tu les remplaces. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir commencer à faire des phrases en français qui sont plus français, plus naturellement françaises. Mais tu peux commencer à n'importe quel niveau, même si tu es débutant, juste en remplaçant les mots que tu connais. Ou quand tu vois quelque chose ou un mot que tu connais ou un objet que tu connais en français, par exemple, si tu vois ça, tu te dis « Ouh, c'est quoi le mot en français pour ça ?» C'est le mot « bougie ».« Bougie ». C'est tout simple, ça paraît un petit peu évident, mais le faire activement, te forcer à le faire, ça va tout simplement te forcer à commencer à penser en français. Si ça, c'est un petit peu compliqué. La deuxième technique que je vais te donner, c'est de commencer à écrire en français. Mais pas écrire n'importe quoi, écrire un journal en français. Parce que qu'est-ce qu'on écrit dans son journal euh, On écrit les choses qui nous arrivent, les choses qu'on pense. Et donc, écrire un journal, c'est te forcer à penser en français, à écrire en français, à former des phrases en français euh, à propos de ce que tu penses. Et donc, ça va forcément t'aider à commencer à penser en français. Faire, si tu le fais tous les jours, c'est parfait. Plus tu vas le faire, plus tu vas apprendre de vocabulaire spécifique à ce que toi tu penses. Donc du vocabulaire qui va forcément t'aider quand tu veux derrière parler en français. Tu peux juste avoir un petit agenda sur, la, sur lequel tu vas noter ce que tu as fait pendant la journée. Aujourd'hui, je suis allé au parc, c'était bien, etc. Troisième technique, et c'est une technique qui moi personnellement m'a beaucoup aidé et que j'utilise encore en anglais, c'est de faire du français ta langue pour tout, ta langue de base pour tout. Alors forcément, si tu vis dans un pays anglophone, tu vas pas pouvoir parler en français avec les gens dans la rue, tu vas être obligé de parler en anglais, d'accord Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre ton ordinateur en français, ton téléphone en français, quand tu lis, tu lis en français, prendre des notes en français, écrire ta liste de courses en français, etc. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas écrire, tout ce que tu vas dire qui ne requiert pas quelqu'un avec laquelle tu n'es pas obligé de prendre l'anglais comme langue, tu vas le faire en français. Alors par contre, je te préviens, avec ces trois techniques, et quand tu commences à penser dans une autre langue, tu as tendance, et tu vas avoir tendance, à oublier un petit peu ta langue maternelle. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Euh, si tu parles avec des personnes qui parlent plusieurs langues, tu verras que, de manière générale, on a tendance à oublier des mots quand on parle. Et plus on pense dans une autre langue que celle dont on parle, moins c'est facile de parler, en fait, dans cette langue-là. 
Mais à l'inverse, plus tu penses dans la langue que tu veux apprendre, plus ça va être facile de parler derrière. Si tu as d'autres conseils qui peuvent aider les autres à penser en français, je t'invite donc à les mettre dans les commentaires. Et moi, je te dis à la prochaine sur Just French It.